Sono Mr. Weni, uh, writer dal 1990, ho iniziato quando avevo 12 anni a Brindisi, uh, a Brindisi era, esisteva già la scena dall'83 e mi sono uh, introdotto in questa scena tentando di farmi notare prima nel mio quartiere, poi nella mia città, poi nella mia regione, poi nella mia nazione, poi in Europa e poi in tutto il fottuto cazzo di mondo. E questa la tagliamo così. <ride> Sono praticamente 30 anni che, che lavoro nel campo visivo passando dall'illustrazione al tatuaggio al lettering allo style writing uh, ma anche la street art perché per un periodo ho dipinto dei materassi in strada li abbandonavo in strada prima che si chiamasse street art prima che ci fosse Bensky e che diventasse sta pattumiera che è diventata oggi la street art tristemente lo dico eh, non sono felice di, di dirlo. Io ho messo moltissimo impegno in quello che faccio diventando credo a fatica uh, un punto di riferimento per la gente che ha iniziato dopo gli anni 90 nel 2000. La continuità uh, paga cioè il fatto di non aver mai smesso di non aver mai mollato il corpo di non aver mai lasciato il passo per 30 anni fa di me forse il più attivo in, uh, in tante cose perché poi comunque negli anni ho toccato praticamente tutti i tasti della, del writing e anche della cultura hip hop. Cioè i nostri pomeriggi era così, era così, cartone per terra davanti al bar, la sera bevevamo qualcosa e facevamo freestyle, la notte dipingevamo. Quindi eh, all'epoca non esistevano neanche gli Hall of Fame, quindi noi sceglievamo un muro, avevamo due pali che controllavano che arriva, non arrivasse nessuno, non esistevano i cellulari, quindi delle volte avevamo walkie talkie, delle volte non ci avvisavano per tempo e quelle volte che arrivava la polizia non esistevano le leggi contro i graffiti e delle volte dicevamo che avevamo il permesso. Quindi eh, diciamo eravamo testati per dipingere pezzi con sfondi, puppet, disegnavamo tutti insieme i progetti e li facevamo in strada, senza permesso. È importante aver fatto delle cose molto belle, ma è anche importante averne fatte tante. Adesso con internet questa cosa un po' si è persa, perché uno può pubblicare un pezzo fatto dietro casa e lo possono vedere in tutto il mondo. Prima era importante scrivere in ogni città del mondo per farsi notare, in ogni quartiere per far leggere il nome della crew. Adesso grazie a internet anche, perché ne, ci sono i contro ma ci sono anche i pro, possiamo vedere tantissimi lavori di New York degli anni 70 che non abbiamo mai visto perché non erano stati pubblicati sui pochi libri che uscivano negli anni 70 eh, perché gli artisti americani sono stati prima di noi eh, soggetti a compromessi, a, a, a entrare nelle gallerie, a fare un sacco di cose che, che a noi sono arrivate molto tardi. Credo che l'evoluzione del, della cultura hip hop sia stata incredibile cioè la cultura pop ha, ha conquistato un sacco di traguardi, ha influenzato a sua volta la moda, ha influenzato la musica, ha influenzato, ha creato dei trend, è stata la prima a utilizzare il treno come supporto pubblicitario di se stesso, poi i brand l'hanno copiato. Cioè tutta la gente che agli inizi degli anni 70, 80, fine anni 70-80, utilizzava il writing o come lo chiamavano loro graffitismo in maniera dispregiativa ora uh, tentano di avvicinarsi ai writer più famosi più conosciuti che sono vere leggende di questo movimento non mi ricordo mi sa Joe perché vabbè questi sono i muri delle Amazing Day però poi diventa, questa parte diventa il mio lol fame cioè il primo Amazing Day erano 20 persone amici che festeggiavano il compleanno mio di Blef insieme. Nel tempo l'evento è cresciuto, si è spostato, abbiamo fatto le prime due edizioni a Bologna, la terza edizione a Genova da, da Blef, 
Poi nel 2009 io mi sono trasferito a Milano e con l'aiuto della BN Crew ho trovato uno spazio a Molino d'Orino. L'evento diventava importante perché io all'epoca andavo a tre eventi fuori dall'Italia al mese e ho fatto almeno dieci anni così. È iniziato a venire un sacco di gente dall'estero e questo ha reso l'evento internazionale. Dal 2006 a oggi ha avuto 14 edizioni ed è di fatto l'evento più longevo che c'è in Italia e forse anche in Europa di cultura hip hop. Non parlo solo di writing, parlo proprio di cultura hip hop. Qui siamo all'entrata del paese, siamo a Locate Triulzi dove abito ormai da dieci anni e dove ho, ho creato un museo a cielo aperto con la Amazing Day perché hanno dipinto 600 artisti da tutto il globo, Russia, Giappone, eh, America Latina, America, anche pionieri tipo Daz di New York ha dipinto qua a Locate Triulzi che è una piccola cittadina, quindi fa di questa piccola città di 10.000 abitanti veramente un caso unico in, in Italia. Il 50% dell'opera che noi dipingiamo è la location stessa, cioè per esempio qui dietro ho dipinto una cabina, ho utilizzato l'angolo oh, come uno snodo eh, articolare del personaggio e facendolo diventare proprio una piega del, del corpo del personaggio, quindi interpretando l'architettura. Quando ho iniziato a dipingere i miei punti di riferimento erano Sweat, Dare, Kentu e adesso pensare che sono tra i miei migliori amici mi fa sorridere e mi, mi fa anche molto piacere. Molti street artist non hanno mai dipinto illegalmente. Cioè no, non ha senso chiamarla street art se non è in strada. Capisci che, che questo è l'errore. Allora fare le mostre che si chiamano street art e chiamare dev writer cioè è un errore che spesso viene fatto. Allora io sono arrivato a questa conclusione. La parola street art è la parola che il mondo dell'arte ormai utilizza per vendere questo tipo di cose. A prescindere se sia writing, se sia muralismo, eh, di fatto se tu lo metti su una tela, eh, lo estrapoli dal suo contesto, dal 50% dell'opera è il contesto. Cioè se tu lo fai in cima a un tetto, su un treno, eh, dietro un muro, in un canale, cioè quello è parte dell'opera. Se tu lo prendi e lo metti su un supporto, quella potenza che ti dà il contesto viene tolta. Cioè se tu per esempio metti gente che, che fa molta roba illegale, adesso per esempio ci sono i wall up, no? Ma se tu li togli la action, che potenza hanno i, i lavori? Tant'è che loro fanno le mostre prendendo pezzi di treni, portandoli in galleria, cioè quello è contestualizzare, capito? Questo è il mio spazio dove dal 2007 faccio l'artista, è ancora una parola che mi sta un po' stretta, eh, anche se credo che la mia intenzione è sempre quella di fare arte. Delle volte anche distruggere tutto fa parte dell'arte, perché... Comunque l'arte per me è una, uno sfogo, un, una valvola, una cosa che l'essere umano deve fare per stare bene. E quindi qualcosa che esce fuori dal bordo. Se fosse sempre in una cornice, incorniciato nel bordo, non avrebbe più la potenza che questo movimento ha. Qui lavoro su tela, faccio sculture, faccio tante cose e organizzo la Mesin Day. L'idea di fare adesso un libro della Mesin Day è proprio per mettere, come dire, io ho fatto la Mesin Day per 14 anni. Chiudo, racchiudo tutto in questo progetto, in questo libro. Poi il futuro vediamo che cosa ci riserva, anche perché siamo appena usciti da una pandemia mondiale, quindi non sappiamo veramente che cosa ci aspetta nei prossimi anni. Però era un po' per raccontare la storia del perché e del per come ho, ho così eh, tanto voluto e investito energie in questo progetto. Metto a disposizione non solo le mie idee, ma anche il mio network, perché faccio incontrare persone le faccio dipingere a fianco perché secondo me hanno qualcosa in comune e poi si creano delle, delle alchimie che fanno respirare a detta di tutti durante la Mesin Day un clima genuino, potente, bello come lo vivevamo noi negli anni 90. E... Mr. Wayne per Trap Magazine, peace! Yeah, yeah, yeah. Peace.